నమస్కారం సిటీ వార్తలకు స్వాగతం రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని సర్వే నెంబర్ ఆధారంగా ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తుందని రాష్ట మంత్రి పుల్లారావు స్పష్టం చేశారు రైస్ మిల్లర్ల నాణ్యమైన సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్దంగా ఉందని రాష్ట మంత్రి పుల్లారావు తెలిపారు చిలకలూరుపేటలో పుల్లారావు మీడియాతో మాట్లాడారు అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి రేషన్ కార్డు జారీ చేసే ప్రక్రియ నిరంతరం కొనసాగుతుందని తెలిపారు రైస్ మిల్లర్లపై క్రిమినల్ కేసులు పెట్టమని చెప్పారు వెసులుబాటు కల్పించడం జరిగింది దానికోసమే ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు కష్టపడి పండించినటువంటి రైతు సంతోషంగా చంద్రబాబు గారి ప్రభుత్వంలో ఉండాలి పండించిన పంటకి మద్దతు ధర అందించాలి అమ్ముకునేటువంటి దాంట్లో కూడా ఏ రైతు ఇబ్బందులు పడకూడదు అందుకనే నలభై ఎనిమిది గంటల్లో రైతులకి పేమెంట్ కూడా చెల్లిస్తున్నాం దేశంలోనే నలభై ఎనిమిది గంటల్లో ఆన్లైన్ లో ద్రాడిపేట జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంకులో ఈరోజు పంట రుణాల స్థిరకరణ కమిటీ సమావేశం జరిగింది జీడీసీసీ బ్యాంక్ చైర్మన్ అధ్యక్షత జరిగిన ఈ సమావేశానికి బ్యాంకర్లు రైతాంగ ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు బ్రాడిపేట జీడీసీసీ బ్యాంకులో చైర్మన్ ముమ్మనేని వెంకట సుబ్బయ్య అధ్యక్షతన పంట రుణాల స్థిరీకరణ కమిటీ సమావేశం జరిగింది నాబార్డ్ ఏజీఎం కార్తిక్ లీడ్ బ్యాంక్ చైర్మన్ మానన్ సుదర్శన్ రైతాంగ నేత నాగేశ్వరరావుతో పాటు కమిటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు ప్రస్తుత వ్యవసాయ సీజన్ లో రెండు పేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఆయా పంటల వారీగా రైతాంగానికి అందించాల్సిన రుణ సాయాన్ని సుదీర్ఘంగా చర్చించి ఖరారు చేశారు అరణ్యలపేట జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థలో ఈరోజు వ్యాసరచన పోటీలు జరిగాయి జాతీయ గ్రంథాలయ వారోత్సవాల్లో భాగంగా ఈ పోటీలు జరిగాయి ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో విద్యార్థులకు అరండలపేట జిల్లా గ్రంథాలయంలో వ్యాసరచన పోటీలు జరిగాయి గ్రంథాలయాల వలన ఉపయోగాలు అన్న అంశంపై ఈ పోటీలు జరిగాయి అలాగే హైస్కూల్ విద్యార్థులకు గ్రంథాలయాలు డిజిటలైజేషన్ ఉపయోగాలు అన్న అంశంపై పోటీలు జరిగాయి కళాశాల విద్యార్థులకు ముందస్తు ఎన్నికలు లాభమా నష్టమా అన్న అంశంపై పోటీలు జరిగాయి పోటీల వివరాలను లైబ్రేరియన్ శకుంతల వివరించారు గ్రంథాలయాలు ఉపయోగాల అంశం మీద పోటీలు జరుగుతున్నాయి కళాశాల స్థాయిలో మధ్యంతర ఎన్నికలు ఉపయోగాలు జరుగుతున్నాయి గ్రంథాలయాలు డిజిటలైజేషన్ గురించి జరుగుతుంది వాళ్ళకి టెన్ థర్టీ నుంచి సిక్స్త్ సెవెంత్ అండి లెవెన్ థర్టీ నుంచి ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ మూడు గంటలకి కళాశాల స్థాయి పోటీలు జరుగుతాయి ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీ నుండి కర్నూలులో ఏఐటీయూసీ రాష్ట మహాసభలు జరగనున్నాయి ఏఐటీయూసీ రాష్ట మహాసభల కార్యక్రమానికి సంబంధించిన పోస్టర్లను యూనియన్ నేతలు రాధాకృష్ణ చిన ఆంజనేయులు రాంబాబు అంజీబాబు తదితరులు విడుదల చేశారు కేంద్రం అనుసరిస్తున్న కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలపై మహాసభలలో చర్చిస్తామని ఈ సందర్బంగా నేతలు తెలిపారు మూడు రోజుల పాటు కొనసాగే మహాసభలలో కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని వారు సూచించారు ప్రావిడెంట్ ఫండ్ గ్రాట్యుటీ లాంటి చట్టాలు ఏవి అమలు జరపడం లేదు అదేవిధంగా ఆటో హమాలి భవన నిర్మాణ కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి సంక్షేమ పథకాలను అమలు జరపడంలో వైఫల్యం కనపడతా ఉంది అన్నిటిని మించి పోరాడేటువంటి కార్మిక వర్గాన్ని నిర్వీర్యపరచడం కోసం పోరాటాన్ని నిర్వీర్యపరచడం కోసం కుల మత విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టి పోరాటాన్ని నిర్వీర్యం చేసే దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పూనుకుంటా ఉన్నది అగ్రికోల్డ్ యాజమాన్య వైఖరిని వ్యతిరేకిస్తూ నగరంలో ఈరోజు ఆందోళన జరిగింది ఈ మేరకు హాయిలాండ్ తమది కాదంటూ కోర్టులో చెప్పడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ప్రదర్శన చేపట్టి నిరసన వ్యక్తం చేశారు అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు అన్యాయం చేసేందుకు యాజమాన్యం ప్రయత్నిస్తుందని అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల సంక్షేమ సంఘం ఆరోపించింది ఈ మేరకు హాయిలాండ్ తమది కాదంటూ కోర్టులో చెప్పడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ నగరంలో శనివారం ఆందోళన జరిగింది సిపిఐ కార్యాలయం నుండి ప్రదర్శన చేపట్టి నిరసన వ్యక్తం చేశారు అదేవిధంగా దిష్టుబొమ్మను దగ్ధం చేసేందుకు ప్రయత్నించగా ఇంతలో పోలీసులు ప్రవేశించి అడ్డుకున్నారు ప్రభుత్వం స్పందించి అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు న్యాయం చేసే వరకు ఆందోళన కొనసాగిస్తామని ఈ సందర్భంగా జంగాల అజయ్ కుమార్ మాల్యాద్రి తెలిపారు అగ్రిగోల్డ్ యాజమాన్యం హాయిలాండ్ మాది కాదు అని నిన్న చెప్పింది తప్ప గత నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో ఏనాడు కూడా ఏ సందర్భంలో కూడా చెప్పలేదు అనేక సార్లు సందర్భాలు వచ్చిన హాయిలాండ్ కూడా మాదే అని యాజమాన్యం చెప్పారు తప్ప నిన్న హఠాత్తుగా ఇలాంటి మోసపూరితమైనటువంటి మాటలు చెప్పడం జరిగింది అందుకని మోసపూరితమైనటువంటి వైఖరికి నిరసనగా అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కార్యకర్తలు 
రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో ఇలా దిష్టి బొమ్మ కార్యక్రమాలు ధర్నా కార్యక్రమాలు ప్రదర్శన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో రావాలి జగన్ కావాలి జగన్ కార్యక్రమం ఉత్సాహంగా కొనసాగుతుంది ఇంటింటికి తిరుగుతూ నవరత్నాల పథకాల అమలుతో వచ్చే లబ్దిని ప్రజలకు పార్టీ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త ఏసు రత్నం వివరిస్తున్నారు ఏ ఇంటికి వెళ్లినా జగన్ కు అండగా ఉంటామని హామీ ఇస్తున్నారని ఆయన చెప్పారు ఆ కంజ్యూమర్స్ కలిసినప్పుడు మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే మేము వేసేదే జగన్ అన్నకు ఓటు మీరు మాకు చెప్పాల్సినంత అవసరం లేదు అని అంటే మేమేం చెప్పామంటే మీరు వేస్తారమ్మా మీరు ఓటు కానీ మీరు పది మందితో ఓట్లు వేయించాలని మేము వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది వారు ఆ పాంపెట్లో ఉన్నవన్నీ కూడా వాళ్ళు కంఠస్థం పెట్టి చెప్పినట్టుగా చెప్తున్నారు వృద్ధులకి పెన్షన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కానీ అదేవిధంగా ఆరోగ్యశ్రీ కానీ దాంట్లో ఉన్న పథకాలన్నీ కూడా అంత బాగా చదువుకొని ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళు చెప్పినట్టు చెప్పడం ఈరోజు నేను గమనించిన ముఖ్య విషయం డిసెంబర్ ఆరున బ్రాడీపేట మహిమా గార్డెన్స్ లో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వర్ధంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు భీంసేన రాష్ట అధ్యక్షులు నాగభూషణం తెలిపారు వర్ధంతి వేడుకలు జయప్రదం కోరుతూ రూపొందించిన పోస్టర్లను అరండల్పేటలోని భీంసేన ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కార్యాలయంలో విడుదల చేశారు ఈ సందర్బంగా నాగభూషణం మాట్లాడుతూ భారత రత్న డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆశయ సాధన దిశగా రాష్టం జిల్లాలో భీంసేన అనే సేవ చైతన్య ప్రచార కార్యక్రమాలు సాగిస్తున్నామన్నారు అలాగే డిసెంబర్ ఆరున బ్రాడీపేట మహిమా గార్డెన్స్ లో జరిగే డాక్టర్ అంబేద్కర్ వర్ధంతి వేడుకలను అన్ని వర్గాల ప్రజలు నాయకులు హాజరై జయప్రదం చేయాలని నాగభూషణం కోరారు ఎస్సీ ఎస్సీ బీసీ మైనార్టీలుగా ఉన్న పొలిటీషియన్స్ మొత్తం ఆ రోజు ఈ వర్ధంతి సభకు వస్తున్నారు అదేవిధంగా ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు వస్తున్నారు అదేవిధంగా అంబేద్కర్ వాదులు అంబేద్కర్ దిశలు కూడా పాల్గొంటున్నారు దాదాపు అందరూ సహకరించి ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని కోరుకుంటూ నగరంలో స్వైన్ ఫ్లూ ప్రబలి ఇప్పటికే ముగ్గురు మృతి చెందారు ఈ నేపథ్యంలో నగరపాలక సంస్థ అధికారులు ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయాలని ఎమ్మెల్యే మోదుగుల వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఆదేశించారు నీరు కలుషితమై కొందరు మృతి చెందిన విషయం మరొక ముందే స్వైన్ ఫ్లూ ఘటన చోటు చేసుకోవడం శోచనీయమన్నారు ఇప్పటికైనా నగరపాలక సంస్థ అధికారులు అలసత్వాన్ని వీడాలన్నారు